Կարև բոլոր ինչ նորակալություն գալու համար, ես երկար մտածել եմ ինչ ասեմ, ինչ որ բաներ կասեմ, նախապես ներող եղեք, որով հետև այդ ասելիքների ստատուսնա հետաքրքիր ու կարևոր իրանք ինչ են հա, կարծիքը, գիտությունը, ինչը, որ այդ ասելիքը։ Անձնական պատմությունը սկսելով, առաջին անգամ այդ կոնտեկստի մեջ արժեք բարը ես հայտնաբերեցի հենց են պահին, երբ առաջին անգամ հայտնաբերեցի գրիացիվ խաղեր և մտագործունեության մեթոդե աբանություն հասկացու� և առաջին որվա թեմաներ, արժեքներ և արժույթներ։ Ես երբեք չեմ կարող ասել, որ մասնագիտա բարձ բաղվել եմ դրանով, ակսիոլոգիա բարը մինչև էդ գիտեի, ես կարթացող է խայի, ինչ-որ ստեղնտեղ հանդիպել էի մասնագետները հերքեն, մենց որ համացանցում նայում մեզ շատ կիչ բուն արժեբանություն ակսիոլոգիա վերնագրով նյութեր կան։ Դե իհարկ է պիլիսոպաներ էլ էի կարդում, կչից շատից, ինչքան որ հնարավոր է, ինչքան որ կարող Ինչ-որ կուտակել եմ, բայց ես սենց խասյատ ունեմ, ես միշտ սիրում եմ հասկանալ հիմքը, արմատը։ Ասինքն միշտ մտածում եմ, մի բան, որ մի բանի մասին խոսում ենք, մեջ տեղներ չնգնենք, իմ համար պետք է հիմք ու լավ Ենա, որ մարդը և ոչ մի այն մարդը ունի մի շատ հստակ տարբերակվող հատկանիշ, որը տարբերակելու ունակությունն է։ Եվ դա ոչ մի այն մարդ ունի, կենթանին էլ ունի և նույնիս գուծ է բույսը ունի, տարբերակել մի բանը մյուս բանը, ուրեմ են մի բանը մյուսից տարբերակելու ունակություն ունի մարդը, հենց որ տարբերակեց մյուս բանը, որ ինքը անում է այդ գործողության հետ, ինչ-որ հարաբերության մեջ է դնում, հենց որ հարաբերության մեջ է դնում, ին դա իմ համար են հիմքնա, որից կսվում է արժեք հասկացությունը։ Այդ համեմատ, որիմ տարբերակել, հարաբերության մեջ դիտարկել, համեմատել, գերադասելու նպատակով։ թե ինչից է գալիս այդ նպատակը, այդ ուրիշ հարցա� Ամեն դեպքում ես, չգիտեմ հայերեն ոնց են արտասանում, պեմի դա երևի, հա, պեմի դայի ձևի են կշերքի ձևով եմ ուզում այդ սինվոլը նկարել, ես գործողությունն է կատարվում և ինչ-որ մի բանը գերադասվում է, ինչ-որ մի բանին, հետո սրանից կսվում է ամեն ինչ, որտով ես գործողությունը ամեն ինչի նկատման բա կատարվում։ Նույնիսկ կարլի ասել, որ բաղական դժվարը ես գործողությունը չկատարել է։ Ու հետո սկսվում է ինքը աճում պարձ արժեք, արժեք, արժեք ետ հարաբերություն, իմ համար սա նախնական գործողություն է։ Նախնական այս գործողությունը ազդեցությունների տակա։ Ես հիմա ներողություն խնդրելով որոշ մեր 
գործ ընկերներից, որոնք կարող է սրա շատ մասեր արդեն լսել են, ուզում եմ շատ սխեմատիկ կերպով տարբերակել երեկ, ավելի շուտ երկուս, որոնց մեջ տեղը երորդն է առաջանում ազդեցություն, մեկը անվան ենք գենետիկ ազդեցություն, ներքինի ծագալիս գեներով, մյուսը դա վաննա, այսպես ասենք միջավայրի ազդեցություն է, որի մի առրկայական տարբերակը սոցիալական ազդեցություն է, մի մասը, հա։ Եվ ես տեղ կա իրանքել բան չեն ու հիմա ժամանակակից գիտությունը իրանքլերի վարանձին չեն և գիտությունը ստեղ ասումը կա էպի գենետիկ ազդեցություններ, որոնք տերևս գենետիկ չեն, բայց պոխանցվում են ժառանգաբար, հոգեբանության վրա, ինչ ասեր, վարքի վրա, էպի գենետիկ ստատուս ունի, կարգավիճակ ունի, գրեմ էդ էդ տարը, որ համինային դեպս։ Ու այս ազդեցությունները ոգնում են, որ կայանա այս մեխանիզմը և բնականաբար ձևավորում կշերքը ոգտագործում, թե ոչ, և ինչ չապով, և արդյոք արդարորեն ես, չակերտ է, որ արդարորեն ես ոգտագործում, թե ոչ, շատ հատյախ սոցիալականից եկողը կարողը ուղակի վերցվի, հա, դու դեր չգիտես, դու դեր որոշու մենք ստանում ենք ազդակներ, հետո արդեն ետին մտքով եսպես ասաց կարելի է ռեվլեկսի անել, տեսնել դա սոցիալականի ազդեցություններ, թե ոչ դու համաձայն է դրան, թե ոչ, և ընդանրապես ինչպես է դա, ինչի տա� իհարկ է այս որ սենց կսում են ձևավորվել, բնականաբար մենք կարող ենք պատկերացնել, չէ, որ կան այլ այսպիսի կղզիակներ, որը մի արժեքային համակարկը մի մասում է ձևավորվում, մյուսը մյուս մասում, երորդը երորդ մաս հոգեբանության մեծ դաշտ նա, որի մեջ հենց որ դու սկսում ես ինչ-որ բաներ հասկանալով դիտարկել, մենք մտնում ենք մտագործունեության դաշտ, հավակնում ենք մտնել մտագործունեության դաշտ, երբ որ ես եսպես դուրս եմ նկարում, ե� Մինչև դու չես այդ իրար բերում ուսկսում մտացել բալավ բավոնց, հա, ինքը տենց մնում մակղզիակային, հետո կարող է կապեր հաստատվի, սա էլ է, չէ, այդ պետք է հասկանալ կապը ինչ բարդ բանը, հիմա եթե մենք սկսենք կապ Եթե սրանց միջև ես մոտիկ եմ արել կապերը, ժուզուց խեմատիկ իմ աստով, սրանց միջև ընդհանրապես կապ չեմ արել, բայց հնարավորը այհարկ է պատկերասնել, որ ամպայման հետո կապեր են ստեղցվում նաև սրանց Ես բար եմ հնարել, ես սենց գործողությունները անվանում եմ տվել իրանց, անվանում եմ մտաջիկոններ։ Դա իմ մի գրական գործիցա գալիս, էմո ծիկոնի նմանությամբ, ես սա անվանում եմ մտաջիկոն։ Սա սենց գործիքա փոքրի� 
մեկ այլ օրինակ մտաջիկոնի ասենք տիպաբանությունը երբ մի քանի բան նայում ես ինչ որ սկզբունքով դասավորում ես մյուսը ասոցիացիան պարզապես երկու ցանկացած բան նայում ես ինչ ընդհանրություն ունեն նման կերպ ասոցիացիայից մի քիչ կողք կա անալոգիան որ այդ հարապես շատ բարդ բան է այդ մտաջիկոններն էլ բարդ են հա ես սրա մասին աստի ընդամենը 3 մակարդակ կարող է ինք ավել ունի սովորաբար իրանք էլ են սենց մի բան օրինակ անալոգիան շատ բարդ բան է եթե սկսենք համեմատել անալոգիան որովհետև տեսեք ես օրվա լեզվում ինչի մաստովա չէ դա օգտագործվում անալոգ վերսուս թվայնացում եթե հիմա հասկանանք ինչի մասին է խոսքը խոսքը նրա մասին է թե նյութականության որ մակարդակն է սիմետրիկ կերպով արտացոլվում մի առարկայից մյուս մի մի բանից մյուս բանի մեջ զուտ նյութականության մակարդակի մասին է որովհետև թվայնացում է նյութական հիմք ունի անալոգը համարում են որ ավելի շատ նյութական հիմք ուներ բայց անալոգիան հենց է տա չէ ինչ որ բանի նմանություն որ մի քիչ ավելի շատ է քան պարզապես ասես ասոցիացիա շատ հետաքրքիրա մտածել թե այդ հասկացությունների սահմանները որտեղ են լինում ու լիքը լիքը մաթեմատիկական բանաձևերը տրամաբանության բանաձևերը ամենակարևորը եւ շատ այլ գործիքներ այդպիսի կան որոնց բոլորը միասին ես անվանում եմ մտաջիկոններ մենք մի քանի տարի առաջ քննարկել ենք որ լավ կլիներ այդպիսի գործիքների բառարան ստեղծել կամ քերականություն ստեղծել ինքը չկա հա ինքը իրականում մի տիրույթը ա որը լավ կլիներ հավաքագրել վեր լուծել տեսնել որը ոնց կարելի է օգտագործել ու այդ միշտ գալիս է այն մտքի հետ զուգահեռաբար որը ես միշտ ասում եմ որ մեզանում աշխարհում մտածել չեն սովորեցնում ոչ մի առարկա չկա որը ասի մտածողություն հա հին ժամանակներում եւ հիմա երբ եմ սովորեցնում են տրամաբանություն սովորեցնում են հրետորաբանություն հիմա հանգարծ այդ էլա շատ հետաքրքիր առաջացել է մեկ այլ այսպես մոդայիկ բազվորդ քննադատական մտածողություն ուրեմն քննադատական մտածողություն սովորեցնում են մեծ մասամբ առանց հարց տալու իսկ ինչ է մտածողություն ինքը ու ոնց սովորացնել ընդհանրապես մտածողություն ու մարդկանց մեծ մասին թվում է որ իրանց հոգեբանական գործունեությունը դա մտածելն է ինձ թվում է եւ ոչ միայն թվում է որ առանց մտածիկոններ օգտագործելու ու եւս մի շարք պայմաններին համապատասխանելու դա մտածողություն չի ոնց ենք մենք սովորում այդ մտածիկոները մենք իրանց սովորում ենք տարբեր տեղերից օրինակ տարբեր դպրոցական առարկաներից ամենասկզբուն գոն գոն է սկզբի ինչ որ մի պահին հա ասենք հենց տիպաբանություն ու դասակարգումը մենք սովորում ենք հիմնականում կենսաբանություն առարկայի ինչ որ մակարդակից են բուսաբանությունից բանից անալոգիան ասոցիացիան սովորում ենք հոգեբանությունից հա կամ հասարակագիտության այն հատվածից որտեղ հոգեբանական ինչ որ բաներ են ուսումնասիրում բայց ոչ մի տեղ դա միասին չի գալիս իսկ դա գործիքների մի խոշոր միասնություն է տրամաբանություն այս ժամանակ սովորաբար հայաստանում դպրոցում գրեթե չեն սովորում եթե մի անգամ նշեցին արիստոտելի տրամաբանության օրենքները անցան այդ միասնությունը չկա եւ ի վերջո փոխաբերությունը նույնպես մտաջիկոնա ուղակի լեզվաբանական առարկայացմամբ մտաջիկոնա որը բոլոր փոխաբերություններ մետաֆոր մետանիմիա եւ այլն դրանք էլ բարդ մտաջիկոններ են որոնք եթե հասկանալ ինչից են կառուցված հա կարելի է օգտագործել էլի նպատակային ձևով ասած ես ինչա արժեքը բացի նրանից որ ես է հասկացել եմ կա նաև մեկ այլ արժեք որ ես մտա գործունեությունը գերադասում եմ մնացած ամեն ինչին եւ մտա գործունեությունը նախ եւ առաջ էմոցիային նախ եւ առաջ հոգեբանական ազդակներին որոնք շատ բնական են շատ մարդկային են բայց այդ հոգեբանական ազդակները իմ կարծիքով պխտորում են կուցելավի մասով, իրանք շատ այլ եմ ասում, իրանք շատ կարևոր են, բայց կա 
մտագործունեության մակարդակ, երբ դու ոգտագործում ես մտաջի կոները, և մի շարկ ալ բաներ ես անում, որոնց մեջ ես իմ մաժամանակ չունեմ խորանալու, և դա ես գերադասում եմ, և իմ համար դայա արժեքը, և ինստում ա կապը ասացի, կապի էրկու ծայրում ինչ հագտնվում է տել աշատ հետաշկիր, ես ասում եմ բան, որ շատ չխորանանք, եսպես ես ինքրետիկ տերմին եմ ոգտագործում, ինչ է այդ, հա, իմ համար այդ բանը դա կապերի կծիկա, Դա կապերի եսպեսի կծիքներ ու այս բան է, որ ես առանձնացրի, որը որ համեմատվում էր, ինքը սենց ինչ-որ կուտակումը, այս էրանք կապերն են, ստեղ չգիտես ինչի, կուտակումը տեղի ունեցել, ու այդ ինքնա, այդ հասկանալը � դատարկության, հա, եթե հնարավոր է դատարկությունը պատկերացնել։ Մյուսը ինձ համար շատ կարևոր է, հենց որ մենք մոտ են մենք համակարգ հասկացությանը, մենք իսկույն հանդիպում ենք էլի մի հասկացության, որ դպրոցից են � ու իրանց մեջներ ունա դատարկություն, ու սկզբում ու վերջում մա դատարկություն, իրանց շուրջ նա դատարկություն, ինքը սենց ինչ-որ բանը, ու ինքը շատ խոր կարևորագույն նշանակություն ունի, կարևորագույն բարդ մտաջիկոն սովորություն է ասես, են ինչ կրկմվում է, իրանք բոլորը հարացույցների մաս են, իրանք հարացույցներ են, սենց կալ է առանձնացնել այդ կրկմվող բաները, որպես հարացույցներ։ Հարացույցի մեջ ինչ հետաքր� իրա կամ ասենք թշնամում կարանց պարնեց, բայց մարդ ու տելը դաժը նա ով թշնամի ասպանում, դաժը նա ով ոչ թշնամի ասպանում, արդեն համարյա չի անում, հա, բացի լեստերից ասենք թե։ Հարացույցը շատ հետարքիր բանա, պլուտոնը, հարացույցը կանդվեց։ Ես որ դպրոցում սովորում է, ասում էին հայերեն ու ունի յոտ հոլով։ Մեկ է հետո սկսեցին վիճ էլ, բա չէ յոտ չի հինգա, որտև հայցականը տրականին ու ուղականին նմանա, ու ընկան մի ինչ որ բանի մեջ, որ ոնց դուրս գալ տակից, այդ հարացույցները իրանք, որ մնում են, մնում են, այդ բանը, դեր տոմասկուն ներ գրել, հա, 61 թվի իրագրքում, որտեղ պատմում է, ոնց են հարացույցները համակարգ հասկացության հետ, հա, իրանք մոտիկ հասկացություններ են, ու այդ համակարգ հասկացությունը նույնպես նմանա այդ հարացույց հասկացությանը, ու ինքը ունի էլի ինչ-որ բաներ ու իրանց միջև կապեր, որ մենք � ու կան մարդիկ, կան մշակույթներ, որոնք շատ սիրում են ամեն ինչ համակարգել։ Ու կան մշակույթներ, որոնք կարողանում են ոչ ամեն ինչ համակարգել։ Ու դա սկզբունք հային, ինչ-որ, չի գիտեմ, մշակութային, գենետիկ, էպի 
փորձում են ձգտում են ամեն ինչ համակարգել, ամեն ինչի միջև կապեր հաստատել, իրանք այսպես այդ ձևի ծուղակի մեջ են ընկնում։ Օրինակ այդ ծուղակներից մեկը դավադրության տեսությունն է։ Եթե դու մի շարք հանգամանքներ ենք պիտի ունենա, ասենք դու պիտի աշխարը տեսնես ոչ թե սենց, այլ իրերից բաղկացած, իրերից միջև դատարկություններ, ամեն ինչ ամեն ինչի այդ պատճառը հետևանքային կապում եւ այլն մի քանի բանանես, ուրեմն դու հավատում ես, որ չգիտեմ, Սորոսը, Պուտինը, Թեով, ամեն ինչ որոշումա, ինչև այի հիմա, որ ես այս քայլը արեցի։ Այդ դավադրության տեսության մտածողությունն է։ ու ինքը շատ ուժեղ կապված է գեր համակարգելու այդ գեր համակարգելու խասյաթի հետ։ Դրա հակառակ մոտեցումը էլի մշակութորեն ինչ որ չափով պայմանավորված դա բանն է։ Կարողանալ մի կամ մի շարք հա մի փոփոխականը պատկերացնել անկախ։ Դա նրանց ովքեր սովորել են հակառակին շատ դժվար է օրինակ ես քանի որ ես սովետական դպրոցում եի սովորել մեծ դժվարություն ունեի արև մուտքում սովորելիս պատկերացնել թե ինչ է բանը անկախ փոփոխականը պատկերացնել մի բան որից տվյալ քո պատկերացման շրջանակներում ոչ մի բան կախված չէ ինքը մոնադ է ինքը ինչ որ տեղ կա որպես առանձին գործոն ախր չէ որ մտածում եմ ես հենց որ պատկերացրեցի դա եւ մնացած ամեն ինչը արդեն դա կապ է թե կուզին պատկերացնելու միջոցով հա դա այդ համակարգման մշակույթի հատկանիշներից է իսկ պատկերացնել եւ փորձել գործողություններ կատարել առանց կապը հաստատելու դա բավական ուժեղ հատկանիշ է մշակութային որը լավ է եթե հնարավոր է ունենալ բայց Եթե դու ուղեղում ոտ մի քանի տենց կղզիակ ունես առանձին, որոնք իրար հետ չեն հաղորդակցում, դա էլ արդեն ուրիշ վնաս ունի։ Առանձին փոփոխականի, առանձին գոյություն ունեցողի բանը շատ կարևոր է, որովհետև դա նաև նման է նրան, ասենք հենց վերջնենք հենց այ է առանձին։ Դա նաև նման է նրան, երբ ասում են արկախենք ինչ որ բան։ Կապերի մեջ չընդգրկենք։ Մենք չենք կարող մի անգամից հարցակվելով դա համակարգել մցնել մեր պատկերացումների դաշտը մարսել տեղը գտնել եկեք պահենք արկախած եկեք չշտապենք դա փիլիսոփայական որոշ տեսություններում անվանվում էր ակտ էպոխե էպոխե գործողություն արկախել ու պահել բայց բայց ան ընդհատ մեկա ձգտում ենք ամեն ինչ հերկել, ամեն ինչ իրարկապել, ամեն ինչ համակարգել։ Ու ես ո՞նց հանդիպեցի ես արկախելու դեպքին, էլի իմ կյանքից ասեմ օրինակը, որ արագ լինի, ես սովորում եմ մի դպրոցում, որը ատելով ատում էի։ Չնայած ամենա շատ տանջվողը չի, ամենա շատ նեղացվողը, ամենա դոդիկը չի, բայց ես ատելով ատում էի ու ես դժվարանում եմ ձևակերպել մի նախադասությամբ թե ինչու ես ատում էի ըստ երևույթին անտեսանելի եւ տեսանելի բռնության այն քանակը ներառյալ կարգապահության վերից պարտադրվող որին ես ամենօր պիտի դիմակայի հետո ես հանկարծ զարմանքով հայտնաբերում եմ որ ես ունեմ շատ մոտիկ ընկերներ երկօրյակներ որոնք ուրիշ դպրոց են գնում ու իրանք իրանց դպրոցը սիրում են մինչև այդ ես կարծում եի որ բոլոր մարդիկ բնականորեն ու եթե հիմա մենք ձեզ հարցնենք երևի մեծամասնությունը տենցել կասի բայց կա փոքրամասնություն որը իր դպրոցը սիրում է եւ իրանք բան չեն հա այն բռնություն սիրող մարդ չէ այն բռնությանը հպատակվող մարդ չեն իրանք էլի հոյակապ անձնավորություններ են իրենց դպրոցը սիրում են այդ հա կոգնիտիվ դիսոնանսը այդ այդ մի հատ մի հատ բան կա մեծ խոշոր փոփոխական որ չի մտնում համակարգի մեջ ինչքան հեշտ կլիներ ինչ հանել դրա հետ եւ դա ի վերջո կարելի է պատկերել որ կա ինչ որ մի հասկացություն մի մի բան մի հասկացություն եւ երևույթ մի ասնաբար որի նկատմամբ կան ամենատարբեր մտեցումները 
ընդվորում ես մոտեցումները նույնպես կարող են շատ տարբեր ունենալ ճյուղավորումներ եւ այլն այսինքն մի մակարդակում ես կարող են լինել մարդկային կարծիքները մյուս մակարդակում ես կարող են լինել ասենք գիտական առարկաները որոնց տեսակետից ես բանը դիտարկվում է մտագործունության մեջ մենք ես բանը ես դեպքում անվանում ենք օբյեկտ հաճախ առարկայական մոտեցում օբյեկտ բայց կա նաև կարծիքային մոտեցում եւ հասկացություն ու իրանք ի վերջո անվերջի պես շատ են իհարկե դու կարող ես ինչ որ պահի սահմանափակել որոշակի նպատակներով ասել է ես այսքան եմ դիտարկում հիմա ստեղ խնդիրը ինչն է սա օրինակ համաձայնության հոյակապ ձևա վերցրեք մի որևէ խնդրարվող արժեք դրեք ես տեղ եւ տեսեք մարդիկ ինչպես են վերաբերում եւ ով կկարողանա հեշտությամբ համաձայնել որ այդ արժեքը սա է կամ սա է նա ով ես ամբողջ նկարը տեսնում եք ամես նկարի խոշոր մասն է տեսնում հա մենք այդպես արել ենք ասենք դիտարկելով հանդուրժողականություն հասկացությունը եւ տեսել ենք որ կա ասենք 5 6 7 կամ 10 17 դիրք այդ հասկացության նկատմամբ վերաբերմունք եւ համաձայնությունը այդ վերաբերմունքն ունեցողների միջև հնարավոր է միայն այն դեպքում եթե բոլորը կարողան են տեսնեն սա եւ էլի իմ ասում սա անվերջ է ու դա կարևոր է բայց այդ անվերջությունը երևակայելը պատկերացնելը նույնպես շատ կարևոր դեպի ես կողմ հա մնացած կողմերը մենք մի քիչ հետազոտեցինք եկանք ասենք թե բայց մի կողմ կա որ անվերջ է ես առաջի անգամ ես լսեցի հրանդ մաթևոսյանից ինքը ինձ ասաց բարը որ օկտագորցում ես պատկերացրու իր բոլոր նախորդ օկտագորցումները եւ բոլոր հնարավոր օկտագորցումները եւ բոլոր հաջորդ օկտագորցումները այդ իմեջ իսկ ու փոխեց բառի նկատմամբ վերաբերմունքը եւ տեքստի նկատմամբ հիմա վերցնելով տեքստ ես նայում եմ այդ տեսակետից արդյոք այդ տեքստի հեղինակը հասկանում է կապչունի տեքստի ժանրը իրականում բայց ես այսա ժանրերի մասին մի բան կասեմ հարցուկ հասկանում է տեքստի հեղինակը այդ գաղտնիքը այդ ծանրակշռությունը յուրաքանչյուր բառի չչափազանցնենք դա կարող է լինի արտահայտությունը կամ հա ինչ որ կտորը պատկերացրեք չի գիտեմ սեր կամ արև կամ հայաստան բառի բոլոր բոլոր օկտագորցումները եւ երբ մյուս անգամ օկտագործում եք դա պատկերացնելով օկտագործեք դա իրական մարտահրավեր է եւ ես մի գաղտնիք ասեմ երբ ես դա հասկացա ես նաև հասկացա փիլիսոփայական տեքստերի ստատուսը ինչև էդ ես չի հասկանում բարձապես կարդում էի լինի դա նիչը շոպենհաուեր չգիտեմ արիստոտել պլատոն թե սարտր եւ այլ թե կանտ հա հաճույքով կարդում էի շատ քիչ բան հասկանում էի փորձում էի հասկանալ ինչ են ասում ստեղ կա մի խնդիր փիլիսոփաները այդ կեղտոտները իրանք որոշ բառեր օկտագորցում են այս իմաստով նույն բառը երբեմն օկտագորցում են այս իմաստով երբեմն այս իմաստով իսկ երբեմն այս իմաստով այդ եթե նկատել եք շատ հաճախ փիլիսոփաների մոտ ցենց ֆրազ կա ասում է ասենք բանը ասենք հայդեգեր ժամանակը որպես ժամանակ իսկ ասենք սարտրը ասում է չի գիտեմ կեցությունը փոքրատարկեցությունը մեծատարկեցությունը բոլոր տարերը մեծատար 15-ա տես տարբերակում է դնում հա ուրեմն դրանցից մի դեպքում իրանք նկատի ունեն այս դիրքը այդ բառի ու այս դիրքը իմ բառապաշարում շատ մարդիկ շատ փիլիսոփաներ շատ մասնագետներ չեն համաձայնի ես անվանում եմ բանի չի գիտեմ երևույթի երևության օնթոլոգիական ստատուսի օբյեկտի ամենալավ բառը դա օբյեկտի օնթոլոգիական ստատուսին մոտեցած դիրք 
այսինքն ստատուսի, որը գոյություն ունի ամեն դեպքում։ Ու ես դա գալիս եմ ինչպես տեսնում եք ոչ, թե պինդ էյությունից, այլ ես բոլոր ոգտագործումների պատմությունից ու բնականաբար դա նշանակում է, որ ասենք բարարանը միշտ թերի է, ինքը տալիսա մի քանի կոշտացած տարբերակները։ Իսկ են բոլոր նյուանսները դու կարող ես միայն երևակայլ, բայց երբ եմ են կյանքում հանդիպում ես, եթե որը նույնպես առանձին խոսակսության կարիք կունեն արի հարկե այդ բաները, հա, տուպիքները, որոնք գնալով դատարգվում են։ Այդ մի բան ընտեղ դատարգվում է, ու այդ դատարգը շատ նմանա դարնում սրան, բայց իմ դեպքում պահել չմիավորված և այլ են և այլ են։ Այդ շատ կարևոր իմ համար, կիրարուկա, շատ կարևոր մտաջիկոնը, երբ որը որոշումա ստատուսը են տեկստի, են նույնիսկ երևույթների, ու շատ բանա որոշում դա, առաջին կայլը դա կոնտեկստի ընդ Այսինքն այս դիրքերը, այս մոտեցումները սկսել պատկերացնել, գոնեմ մի քանիսը, գոնեմ որինակի համար, դա կարելի է պարձապես որպես վարժություն անել, հենց որ մի բան են ասում, լսում ես կամ մտացում ես ինչ կամ վերջի մոդելն այնչ մեկ ես կսեցի ասել, ես սիրում եմ սկիզբը հասկանալ ու վերջը, որ մեջ տեղները չնգնեմ։ Համի հենց, որ մենք ասում ենք ազատություն, հայրենասիրություն, դեմոկրացիա, Հայաստան, բան, ես միշտ որ տեղա գտնվում, ինքը դեպիսա գնում է և որ տեղիցա սկսում, ստեղից սկսում է, որ մսա առաջի կայլնա իմ համար, իսկ սա վերջի հերանկարնա։ Եթե մարդ կարողանում է այդ ձևի աշխատի, շատ կարևոր հանգամանք, որնա մեր է սորվա ամենա մեծ միավորը բարդ սուբիեկտի, դա մարդկությունն է, ամբողջ աշխարի մարդկությունը։ Եթե ու հենց որ գտնվեց ոտարմոլորակային կաղաքակրթություն, այդ ժամանակավոր պակվածությունը բացվե� երկրագունդը, ամբողջ գիտելիքը և այլ են և այլ են։ Ուրեմ են ծանկացած ծրագիր, ես երկե եմ աշատ պրիմիցիվ բան եմ ասում, այդ ծանկացած ծրագիր, որը մարդկության, բարորության համար չի աշխատում, Ըրինակ ամուլսարի ծրագիր է, հա, որինակ բոլտոնի առաջարկը կամ ուլտիմատումը ոնց ուզում եք հասկացեք Հայաստանի։ Ու դա շատ բարդ, շատ բարդ որոշումներ են, ու այդ որոշումը ով անում, ես դրա համար ոգտագործեցի � մտացողություն ունեցող մարդ, ինքը կարծում է, որ բուրգի վերևը կամ մի հատ որոշող։ Ինքը որոշում ընդունելը կարծում է, որ բանա, մի հոգու անելիքա, կամ տենց հա երևակայում, հարցը չի տալիս, իսկ ոնցա դա տ 
այդ ուշադրությունը դարձրեք։ Մեզ մոտ շատ տարածված է այդ արխայիկ մտածողության հետքերը մեր բոլորի մեջ կան, ու մենք շատ սիրում ենք տենց արտահայտություններ, ասենք թե գերմանացիները բոլորը ճշտապահեն։ Կամ հրեաները ժլատ են։ Մենք անընդհատ կամ կամ Գերմանիան հարցակվեց սովետի վրա։ Մենք անընդհատ օկտագորցում ենք բարդ սուբյեկտ բառը պատկերացնելով այդ բարդ սուբյեկտի կարոցվածքը ու բարդությունը։ Ու տեղից մենք գալիս ենք եմ բանին, որ ես ասեցի ամենաս կզբում, որ մտացողություն մեզ մոտ չեն սովորեցում, այս կնադատական մտացողություն սովորեցում են, այսինքն կարծրատիպերը կանդել մեզ սովորեցնում են ար� Այդ տեսակետից ես էլի մի ոչ լեզվաբանական, լեզվաբանորեն երևի ստատուս չունեցող, բայց շատ սիրում եմ այդ բանը, միացումը կարծր բարի և կարծիք բարի։ Սինքն կարծիքը, որը այսպիսի մի շատ իմ համար հարաբերական Հատլավ դրա օրինակա դա են ոնց են կոչվում դրանք ռազմական այդ ինքնաթերները ոչ ինչացուցիչ, կործանիչ, կործանիչի ոթաչույին սովորեցնում են ինչ, սովորեցնում են հակա բնազդային գործունեություն, որ բնազդին հակարակ գործի, որ Ես կոմ ծրի։ Շատ նույն ձևի ոնցոր հեծանիվ կշողին, որը երբ որ սկսում է այս կոմ ընկնել, ուզում ես հեկը ես կոմ թեքել, բայց պարզվում է, որ դաս խալկը լինի, պետ կա նույն կողմը թեքել, որի կողմ ընկն� Ես սոցիումի կողմից ազդված, չմշակված, բանա, իսկ ինչը դրան հակադրես, մեկ այլ կարծիք դա դարնում է հայադրպեջանական կոնվլիկ, ես ասում եմ, ես եմ ճիշտ, դու ասում ես, դու ես ճիշտ, վարյանդ չկա, որ աշխարը հ 